，象甲呢已经干到决赛了，杭州对河南，常规赛的一二名，结果决赛还是他俩，这是双方第一轮的较量，杭州赵殿宇输给了河南赵金成大师。第二盘棋也是咱们今天要讲的，王天一对河南队武俊强大师。由于杭州队之前已经输了一盘了，再加上河南队主力汪洋特大还没上场呢，因此老王这把是必须得取胜。要不然杭州队会非常的被动。那这是一盘慢棋，二十加五，比赛开始。老王上来跳个马，五大师充足，挺兵，正马正马，边马，平分马对单提马。这种棋呢是比内里的，慢慢下。红旗平炮，出车出车，进炮封死。那怎么能打破这个迷局呢？老王用最简单的方式给大家伙上了一课，进车，对，从眼皮底下溜，黑方没招，五大师飞象，红方亮车，黑方横车，平炮打车，这只能闪人，你炮打中兵，马一踩，形成弹子炮，当时躲车，红方趁道巡河，要捉死炮。黑方也退到巡河，双方继续纠缠。红方马三进二，对炮。黑方不想直接换，他来个弹子炮。还有一路走法，咱们可以看一下。黑方进马登车，红方不可能进啊。黑方随时有马踩中兵、炮打车的棋，所以这里只能平。这个时候黑方给炮换了，打，在车九平六。这还是个先手，进车捉双吗？红方如果补个象或者平炮打马，那黑方就进车对子儿。这个棋也是只能换掉了，再躲红方亏。换完之后呢，黑方能看得更清楚一些，因为你棋局越复杂呢，老王优势越大，他擅长这个。好看这儿，武大师啊没有选择跳马登车，他是炮八进二。在巡河设下一道防线，那老王也不出手，横车，黑方车九平八，下一步炮打炮，车吃马得子，红方不急，双车抢士，黑方必须上士，红方送兵过河，吃掉，平炮瞄底象，这里多出一招，进车别象腿然后炮打象的棋。现场黑方退到底线，他不如往前进了。红方如果还去，黑方可以跳马呀。红方的炮打不到底下，虽说黑方的马不能吃车，但是可以充足过河呀。这样走要比实战效率高得多。当时退车，红方补象，冲边卒，退底炮。宋祖拱双，吃了，平炮对子儿，炮打车。这里打象可不行啊，红方他不会吃，他会上士。那这边打着车，这边抓着炮，黑方丢子了。当时接着对，红旗平到边路，五大师将底车再拽出来，老王冲兵活马。黑方不去吃这个兵，对子儿也是可以的。现场直接吃，做掉，然后还是居八平七，杀着底象，红方居四平六，这儿已经没人了，黑方赶快过来，留出空间，红方上马，黑方上马，进马连环，看情况，平炮打车，或者说在网上跳扑槽。对手马七进六，过河了。红方进车一顶，这个局面有点乱，咱们看一下啊。现在红方马踩着炮，他有根，但是这造型你黑方车不能平啊。红方马踩象，然后再吃炮。还有红方这边拉住车马，他不能去对子儿，这里可以换掉。不管你用什么踩。红方都是跳马过河，扑槽。
同时黑方的炮还没跟了，那么你放在这儿呢，左炮又能下底了。当然，红方是先卧槽，再下底炮，黑方一不小心就崩了。现场的情况啊，武大师决定拼一把，他加中炮，未来可以下底炮。马踩中象，红方进兵拱炮不行，黑方吃马呀，他没跟了。老王这样走，炮打马，朝上跳，再打，卧槽不行，挂脚呢，平车别，现场又跳回来了，红方平车再抓，对手马踩中象，吃马。打掉，这白吃个象，红方车马还被拉着。老王炮八进三，准备车吃马，然后炮打车得子。黑方正手应该是退车。这步棋我觉得有必要分析一下，因为如果这样走，老王极有可能会马踩象弃车。咱们逐一分析。首先，黑方吃车，红方这两边也不能卧槽啊，但是可以气炮一将，这玩意你是怎么接？马踩炮，红方吃车，车砍炮死了，卧槽出将平车，还有吗？落势也不行啊，卧槽上将退炮了，马后背包，这是第一种黑方吃车的变化。第二种，黑方用车吃马，那红方就进炮打车。这个马一动，红方还是吃车。那你如果撑势挡一下，红方可以平车抓炮。看好了，这个底象啊，还踩着中炮，他俩必丢七一。好看最后一种变化，也是黑方最顽强的，用底象吃马。这就简单了，红方给车换掉，再用象把炮一吃，车双炮对车马炮，红方稍占优势。好了，回到实战，看这儿，黑方没有选择这个退车，他是平炮，败招。老王吃马先得一子，黑方炮将上帅，吃车。打车，你看这棋刚好保护家里的车，你黑方抽了也没用啊，走个别的，炮将，红方一吃就脱根了，躲车，将一军平过来，马四进二，哎，他人多势众，想对子儿了，黑方将了几下，捉马，红方倒马。黑方退炮，平炮打车垫住，红方炮吃卒打车，这玩意得管呢。炮打炮，车吃炮，离开险地，进车吃兵，平车松马腿保护中兵，黑方调形，老帅战术后退。其实这个马吃卒也是可以的，武大师四处游走。老王退炮归嘎，对手走闲，红旗中路放炮，胜局已定。黑方不想再纠缠了，那么老王拿下这一局啊，算是扳平了比分。杭州第三位上场的徐冲锋大师，输给了白面书生汪洋。最后一组，杭州陆伟涛赢了河南党飞大师，双方比分又平了。这是总决赛，还有第二场，那咱们就下期再见。